আজকে দেখ আমরা চ্যাপ্টার ফাইভে আমরা শুরু করছি যেটার নাম হচ্ছে কাইনামেটিক ফ্লো অলরেডি আমার কাছে হচ্ছে তোর নোটস বানানো আছে চ্যাপ্টার ফাইভ যতটা বানানো আছে সেটা আমি অলরেডি তোদের দিয়ে দিয়েছি তোরা নোটটাকে আমি বলেছিলাম প্রিন্ট আউট করে নিতে বা লিখে নিতে কি করেছিস আমি যাই না তো দেখ আমি জিনিসগুলোকে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছি ভালো করে আগে বুঝে নে এর আগে আমরা কাইনেমেটিক ফ্লো এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলেছিলাম তিন ধরনের ফ্লো হয় একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ফ্লো হচ্ছে তিন ধরনের বলেছিলাম একটা ছিল স্ট্যাটিক একটা হচ্ছে তোর ডাইনামিক না একটা হচ্ছে কাইনেমেটিক फोर्स but internal movement of flow movement of fluid baire theke ami kono rokom disturbance create korchi na kintu internally fluid ta hocche tor move korchi to ei dhoroner condition hole bola hoychilo je kinematic flow thik ache যেমন হচ্ছে ধর কোন একটা বাথটাবের মধ্যে জল ভরা আছে বাথটাবের নিচে যে তোর হোলটা থাকে সেই হোলটাকে যদি আমরা খুলে দিই বাথটাবের জলটা ঘুরতে ঘুরতে অটোমেটিক্যালি নিচের দিকে নামতে থাকে তো সেক্ষেত্রে কি হলো আমরা বাইরে থেকে কোনো এক্সটার্নাল তাকে মুভমেন্ট দিলাম না জলটাকে জলটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি নিচে নামার সময় সে নিজেই একটা তোর ফ্লো ক্রিয়েট করছে সেই জন্যই তার মধ্যে একটা মুভমেন্ট তৈরি হচ্ছে ডাইনামিকের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল ডিউ টু এক্সটার্নাল ডিস্টারবেন্স তোর ইন্টারনাল মুভমেন্ট অফ লুইড অফ লুইড তার মানে এক্সটার্নাল আমার বাইরে থেকে কোন একটা ফ্লুইডটাকে ডিস্টার্ব করার জন্য ওই ইন্টারনাল ফ্লুইডের মধ্যে একটা মুভমেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে একটু হোল্ড করো ইন্টারনাল একটা মুভমেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে তো যখন সর্বত্র জল বানানো হয় তো তখন চামচ দিয়ে যদি খাবার আছে নাকি ওই ওনা আছে অফ কর যখন হচ্ছে তোর সর্বতের জলের গ্লাসের মধ্যে যখন হচ্ছে চামচ আমরা গোড়াই তখন যে ফ্লুইডের মুভমেন্টটা হচ্ছে সেইটা কি হচ্ছে ওই চামচ গড়ানোর জন্য ফ্লুইডের উপর একটা বাইরে থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে সেই জন্য ফ্লুইডটা মুভ করছে এই ধরনের কন্ডিশন তৈরি হলে তাকে আমরা বলবো ডাইনামিক ফ্লু তো দেখ এখন আমরা যেটা করছি স্ট্যাটিক এতক্ষণ ধরে এর আগের যে চ্যাপ্টারগুলো আমরা করেছি সমস্ত চ্যাপ্টারে কিন্তু এই যে প্রেশার হাইড্রোস্ট্যাটিক ফোর্স তারপরে বাউন্সি এই সমস্ত কিছুই আমরা করেছি বেসড অন স্ট্যাটিক ফ্লুইড একটা ফ্লুইড স্থির অবস্থা থাকলে তার মধ্যে কীরকম টাইপের নেচার হয় সেই জিনিসটা আমরা দেখেছি এখন আমরা যেটা দেখব যে কাইনেমেটিক ফ্লো কি ধরনের কি কি কন্ডিশান করে এবং তার ক্ষেত্রে আমরা কি কি জিনিস নেচার অবজার্ভ করতে পারি কাইনেমেটিক ফ্লো এর ক্ষেত্রে কোনো একটা ফ্লুইডে কী ধরনের প্রপার্টি দেখা যায় সেই সমস্ত জিনিস আমরা এখানে ডিটেলস দেখব ফার্স্টে দেখ বলছে কাইনেমেটিক্স ইজ ডিফাইন অ্যাজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ সায়েন্স হুইচ ডিলস উইথ মোশনস অফ পার্টিকেল উইথাউট কনসিডারিং দ্য ফোর্স কজিং দ্য মোশন সামটাইমস কল হাইড্রো কাইনেমেটিক্স যেটা বলছিলাম যে কোনো একটা ফোর্স বাইরে থেকে যদি না দেওয়া হয় ঠিক আছে তারপরেও যদি হচ্ছে তোর পার্টিকেলের মধ্যে মোশন তৈরি হয় তো সেই ধরনের ফ্লুক আবার হয় কাইনেমেটিক ফ্লুক এবার দেখ আমার একটা ফ্লুইডের মোশন আমরা দুভাবে 
आईडेंटिफाई करते हैं एक जो फ्लुईड मुख करते हमारे एक फ्लुईड पार्टिकल ये हम मुख कर रास्ता बराबर हमारे फ्लुईड पार्टिकल तो जा विभिन्न जगह विभिन्न समय ए रकम भाव मुख कर तो फ्लुईड पार्टिकलटार जो मोशन से आईडेंटिफाई करी दूधर मेथड एक हे लैगरजियन मेथड और एक अएलारियन मेथड लैगरजियन मेथडे कि बला हे सबाई अडियो क्लियर सुनते तो लैगरजियन मेथडे कि निर्दिष्ट फ्लुईड पार्टिकल के धरा ठीक है ये फ्लुईड पार्टिकलटा कौन पद दिए जा मेजार कर ठीक है एकटाई फ्लुईड पार्टिकल के धरा है से फ्लुईड पार्टिकल कौन पद बराबर जाटा के हे लैगरजियन मेथडे आईडेंटिफाई कर और अएलारियन मेथडे कि देख एक निर्दिष्ट स्थान एक निर्दिष्ट स्थान धरा है एबार निर्दिष्ट स्थान मध्य दिए फ्लुईड पार्टिकलगुलो कम भाव मुव कर से ही जिनटा के हे तर मापा तो ये दूधरण तीन धरण फ्लुईड पार्टिकल तो ये पजिशन निर्दिष्ट फिक्स पजिशन टाइम वाइज फ्लुईड पार्टिकलगल कम भाव मुव कर ठीक है तरह भेलोसिटी कत ठीक है तरह डिसचार्ज कत समस्त कि मेजार कर निर्दिष्ट सेक्शन ये एक धर ये दुई धर फ्लुईड धर यदि मोशन मुव कर डेंसिटी डेस्क्राइब ठीक है जेटा विभिन्न समय पार्टिकल वन पार्टिकल वन पार्टिकल टू टी जुगल टू वन समय दुई समय तीन समय चार समय पाँच समय कथा कथा आज से जिनटा के माना है अएलारियन मेथड क्षेत्र में देख बोलते तो भेलोसिटी एसोलेशन प्रेसार डेंसिटी और डेस्क्राइब एट ए पॉइंट जो एक निर्दिष्ट पॉइंट विभिन्न पार्टिकल तरह एक निर्दिष्ट समय धर एक टी जुगल टू वन समय मध्य तर ए पार्टिकल बी पार्टिकल सी पार्टिकल एर भिटी कत से मेजार कर टी इजिकल टू टू समय कत हल आरोने टी इजिकल टू वन समय एक नम्बर प्लेस एट दो नम्बर प्लेस टी इजिकल टू वन समय एक नम्बर प्लेस ए पार्टिकल भिटी कत तो दो नम्बर प्लेस इट इजिकल टू वन समय पथ धरे जा पार्टिकल से भिटी कत तो ये मेजार कर एटो मेथडर क्षेत्र ही एडभान्टेज और डिसएडभान्टेज आज जेनारे जो करी फ्लुईड मेकानिक्स जिसमें भेलोसिटी मेजारमेंट जो फ्लुईडे करी से एक निर्दिष्ट जैगाते स्थिर अवस्था से ही जगार पार्टिकलगल करी मैं अर्थात हमें प्रैक्टिकाली देखे अएलारियन मेथड का तुलनामूलक इजी लैगरजियन मेथड कोस्ट अक्यूरेट मेथड क्यों लैगरजियन मेथड अनेकटा लैबरेटरि करते अनेकटा हे तर बेग पे मैं मेथडा के डेस्क्राइब करते गुक कि स्टैंडार्डाइज मापते हैं अनेक कि मे चलते तो एक क्षेत्र एक समस्या तैरी है ठीक है अएलारियन मेथड क्षेत्र से जिनटा है तो यह एडभान्टेज और डिसएडभान्टेज की बोल से देख एडभान्टेज की भेरि भेरि कारेक्ट इनफरमेशन अबाउट द मोशन अफ इच एंड एवरी पार्टिकल जो लैगरजियन मेथडे क्योंकि खूब निखुत जिनि पा जाए क्योंकि एडभान्टेज हम डिसएडभान्टेज हम हिज टाइम कन्जामशन टू सल्व ए नम्बर अफ इक्ुएशन ठीक है अनेकटा समय लागे ठीक है एक एक्सपेरिमेंट करते अनेकटा समय लागे ओलारियर क्षेत्र में कि बोलते देख लेस टाइम टेकिंग एंड इजी टू क्योंकुलेट सल्व ए नम्बर अफ इक्ुएशन कम समय मध्य खूब ताड़ाड़ी सल्व करा जाए ए डिसएडभान्टेज की नट भेरि अक्यूरेट दैन लैगरजियन मेथड गिवस एप्रक्सिमेट भैल्यू 
ঠিক আছে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান মেথডের মতো অতটা অ্যাকুরেট দেবে না কিন্তু কাছাকাছি দেয় ঠিক আছে শুধুমাত্র আমাদের এক্সপেরিমেন্টের সুবিধার জন্য আমরা অয়লারিং মেথডটা করি যেহেতু এটা খুব কম সময় না এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার সবার কাছে फांगशन of space and time with it limited volume orthat amra je eulerian method ta use korchi ekta nirdishto dhor suppose amar erokom ekta nirdishto pipe er moddhe amra puro jinish ta ke observe korchi thik ache pipe er dhor ei khan ta te amra reading nichi ar dhor ei khan ta amra reading nichi eta dhor ek number place eta du number place तो यार मान हल एर मध्य दिए फ्लुईड पार्टिकल गो जा तल्यूम से निर्दिष्ट तईटार क्षेत्र की हतो यार क्षेत्र हमारे भल्यूम को बेपार छोना फ्लुईड को पथ बराबर जा मेजार करते क्योंकि ये जो अएलरियन मेथड जो करब तक क्योंकि सवार आगे जो फिक्सड करते हैं हे भल्यूम फिक्सड करते हैं কোন জায়গা দিয়ে যখন হচ্ছে কোনো ফ্লুইডের যে মেজারমেন্ট হয় যে কোনো ফ্লুইডের যখন আমরা মেজারমেন্ট করি যে ফ্লুইডের ভেলোসিটি ডিসচার্জ মাপার যে মেশিনগুলো করা হয় সেখানে কিন্তু ভলিউমটাকে ফিক্স রাখা অর্থাৎ কি তার মধ্যে দিয়ে যে ডিসচার্জটা হচ্ছে ভলিউম বলতে অ্যাকচুয়ালি যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিসচার্জটা মানে এইখান দিয়ে যে যদি কিউ ফ্লো হয় এই পোর্শন দিয়েও কিন্তু কিউ ফ্লোই হবে ডিসচার্জ সমস্ত সবসময় কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে তার মধ্যে তোর এরিয়াটাকে ছোট বড় বা ভেলোসিটিটা বাড়া কমা হতেই পারে डिसचार्ज जान सब समय सेम थे तो ये करारोल भल्यूम स्पेस और टाइम टाइम लिमिटेड भल्यूम मध्य रखी अर्थात की बोलार टी इजिकल टू वन समय एक नम्बर स्पेस कत भिटी दो नम्बर स्पेस कत भिटी मापते परि आर यह मापते परि जे स्पेस टा एक नम्बर जो स्पेस टाइम সেটা টি ইজ ইকাল টু ওয়ান সময় কত ভেলোসিটি টি ইজ ইকাল টু টু সময় কত ভেলোসিটি আবার টু স্পেসের টি ইজ ইকাল টু ওয়ান সময় কত টি ইজ ইকাল টু টু সময় কত দুভাবেই করতে পারি একটা হচ্ছে যে সময়টাকে ফিক্স রেখে দুটো প্লেসের ভেলোসিটি মেজারমেন্ট করছি অথবা জায়গাটাকে ফিক্স রেখে টাইমটা বিভিন্ন টাইমে কত ভেলোসিটি সেটাকে মেজারমেন্ট করছি ঠিক আছে এইভাবে দুটোভাবে কিন্তু আমরা মেজারমেন্ট করবো যখনই আমরা যে কাজগুলো করব সেই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা দেখবি তোরা লক্ষ্য করবি এই জিনিসগুলো আসবে এবার এইখানটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম আসছে এই জায়গাটা হচ্ছে তোর পরীক্ষা প্রচুর আসে যে কি কি টাইপের আমরা ফ্লুইড ফ্লো দেখতে পাই ফার্স্টেই আমরা যেটা দেখতে পাই দেখ সেটা হচ্ছে স্টেডি আর আনস্টেডি খুব ভালো করে এইখানটা কর এই জায়গাটা যদি ভুল করিস তাহলে পুরো ফ্লুইড মেকানিক্সটাই গণ্ডগোল হয়ে যাবে স্টেডি ফ্লো আর আনস্টেডি ফ্লো কাকে বলে এই জিনিসটাকে ভালো করে বলছি আমরা যেটা বললাম যে আমরা প্রত্যেকটা মেথডকে হচ্ছে আমরা অয়লারিয়ান মেথড দিয়ে আমরা করব এখন স্টেডি ফ্লো মানে হচ্ছে কোন একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট ভালো করে বোঝ যে কোনো একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে
सपोज दर ये टाइप का पाइप है ये तो दर पोर्शन आमी पोर्श ये तो दर एक नंबर पोर्शन ये तो दर दो नंबर पोर्शन ये बात देख हमारे एर मोते दिए फ्लुइड होच्छे फ्लो कोच डिस्चार्ज होच्छे क्यों तो हमारा बोले ची कि डिस्चार्ज ला सब समय सेम रखते हैं तो स्टेडी फ्लुइड कॉन्सेप्ट आ की देख बोल चाहे जो दी कोने एक निदिष्ट पॉइंट है अर्थात एक नंबर पॉइंट है भालो कोने कंडा बोल चाहे अर्थात अमी एक निदिष्ट एक टा प्लेस है अर्थात एक नंबर जे प्लेस टा आचे ये प्लेस है समय रेस्पेक्टे जो दी अमार स्वीट पोपाटी गुलो जो दी कांस्टेंट है अर्थात धार अमार एक सेकेंडे टीज़ उकल तू वन सेकेंडे वेलोसिटी धार एक मीटर पर सेकेंड अच्छा टीज़ उकल तू टू सेकेंडे ओ वेलोसिटी देख लाम वन मीटर पर सेकेंड अच्छा टीज़ उकल तू सिक्सटी सेकेंडे वेलोसिटी देख लाम वन मीटर पर सेकेंड अर्थात कि एक एक नंबर पोजीशन है समय रेस्पेक्ट में जो दी फ्लुइड एर पोपाटी गुलो जो दी कांस्टेंट था के तो कौन ताके बोला हुआ है स्टेडी फ्लो की बोल लाम की बोल लाम आराग पर बोल सो भाई स्टेडी फ्लो स्टेडी फ्लो एक है तो की बोल लाम स्पेस फिक्स्ड था के ताई तो स्पेस एक तो वेलोसिटी टेक ही था के ठीक है चे तार पर हो चे जो दी फ्लुइड प्रॉपर्टी फ्लुइड प्रॉपर्टी जो दी कांस्टेंट था के विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन ए फिक्स प्लेस प्रॉपर्टी तार में देख समय टा एक समय टा किन्तु टीज़ जो कल्टो एक सेकेंड एक सेकेंड डे एक नंबर पोजीशन ने देखी वेलोसिटी एक मीटर पर सेकेंड दो नंबर पोजीशन ने देखी वेलोसिटी टू मीटर पर सेकेंड किन्तु स्टेडी फ्लो तो कौन ही बोला हबे जो कौन टीज़ जो कल्टो टू सेकेंड डे एक ने वेलोसिटी टू मीटर पर अर्थात कांस्टेंट रेट जो कौन फ्लो होगा बे तो कौन ताकि हमारा बोल बो स्टेडी फ्लो पूरा बैपार्ट अ क्लियर हुई चे पूरा बैपार्ट अ क्लियर हुई चे हाँ सर क्लियर हुई हाँ सर क्लियर से की बोल लाम दो टॉप पॉइंट में एक ता होती है जे फ्लुइड पोपाटी गुलो कांस्टेंट था बे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए गि� ताके जो बोल बो जो स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो काके बोल बो जो दी ये डा टाइम में रेस्पेक्ट है जो दी चेंजेस हुए डा तो अगर टीज़ उगल तो वन है आचे टीज़ उगल तो टू है तो दर टू मीटर पर सेकेंड होगा बो टीज़ उगल तो सिक्सटीन है देखलाम सिक्सटी सेकेंड है देखलाम ये वैल्यूसिटी वन प� फ्लुइड प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो बे एड होच्छ स्पेस टा होच्छ फिक्स टा बे तो ए इधर उन्हें फ्लो के बोला है हमरा स्टेडी अनस्टेडी ए दागे कहने जामन होच्छ डेल बी विद रेस्पेक्ट टू डेल टी माने होच्छ जीरो माने हमारे रे चेंजेस टा हो बे सब समय होच्छ हमारे कांस्टेंट था � तो देख किचु एग्जांपल देख स्टेडी और अनस्टेडी फ्लोइड के तहत किचु एग्जांपल हमने देखी लिक्विड फॉलिंग अंडर ग्रेविटी आउट एंड ओपनिंग इन ए बॉटम ऑफ ए वेसल जब कौन कुना एक तो वेसल तक के जॉल हो चुका ऑटोमेटिकली बाय ग्रेविटी नीचे ना बे जॉल टक इन्हें एक तो कांस्टेंट रेटी नीचे ना 
ठीक है जैसे कहने की तो चेंजेस हुए लिक्विड फ्लो इन ए शक्शन एंड प्रेशर पाइप ऑफ ए रेसी प्रोकेटिंग पाम ठीक है जी एक टा रेसी प्रोकेटिंग पाम पे कहते हैं जब कौन कांस्टेंट रेटे घोड़े जोलता जब कौन कांस्टेंट रेटे फ्लो हुए तो अकौन किंतु इधर ने फ्लो देखा जाए ये टा किंतु हमारे जेटा बोला होता है ना आमी ये तो भूल बोल चुके ये टा अनस्टेडी फ्लोर के तो बोल चुके ताई बोल जेटा चेंजेस क्या ना हो चुके स्टेडी फ्लोर के तो देख एग्जांपल देख फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइपलाइन ड्यूटी सेंट्रीफ्यूगल पाम बीइंग रन एट ए यूनिफॉर्म रोटेशनल स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पाम बोल दे कौन पाम ब्लो के बाला है बोलतो कौन आइडिया से ना सर जाए ना सेंट्रीफ्यूगल पाम सेंट्रीफ्यूगल पाम गुलो चे जे ज़ादेर ग्रामे बारी तारा निश्चित देखे जी इस माटे उचे जॉल सेच करा जुन्नो छोटो छोटो पाम पुलु पाम यूज़ करा है पुकूर थे के जॉल तोला जुन्न देखे जी इस हाँ सर देखे जी देखे जी सर तो वो ही जे पाम गुलो है उड़ा की कोई चे पुकूर थे के जॉल टके टांचे तेने ताई तो एक बार चालीस दिन से एक कंस्ट्रक्शन बोलते थे तो यही धरों ने पाम गुलो के बाला है सेंट्रीफ्यूगल पाम ठीक है जे जीनिस टा अच्छे भेतों ने रानर जे ब्लेड जे टा अच्छे रानर जे टा के बाला इंपेलर जे टा के बाला है तो इंपेलर टा कंस्ट्रक्शन रोटेशन कोते था के वही कंट्रेशन रोटेशन के मोते फोर्स पुली बाहर दिख के प्रेशर पुले बाहर बार पुले ये बार रानार गुलो जो तो कांस्टेंट रेटे घुटते थके सिग्नल फ्लोट आओ कांस्टेंट रेटे थाके तो यही तो हमने फ्लो के बोला है स्टेडी फ्लो अनस्टेडी के तक क्यों होते हैं आमादे जो कौन होते हैं भेसल जेटा होते हैं जो कौन एक तो कौन जगह देखे जॉल कौन देता है कि माने किरोगो में यही धारणे धार यही धारणे एक बेसल आज जॉल जो कौन तोड़ यहाँ तो टा आज ही तो कौन जॉल दे भी आया एकदम खूब दूर थे के पोते जाए जो कौन ही जॉल लेवल टा नहीं मार्ज बताइए जॉल लेवल टा ये रखूँ बाबे नीचे नाप देता देखे जिस तो यही जिन्स टा बजा� जिगलो हमारे हैंड पाम जिगलो जो कॉल हमारे जो घरे जो छोटे वाले जो ग्रामीण दिखे जा रहा है जिस तरह निश्चित जानी है ये इधर ने जो कॉल गुलो ये गुलो का बाला है एक मोते जो सिस्टम टा काज करे सेट अच्छा रेसी पोकेटिंग पाम पे मोते काज कारण कि जॉल टा अच्छे एक बार जो कौन टाने जॉल टेन बेरोलो अब फ्लो टा क्यों होच्छे स्टॉप होच्छे मार बार 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 ठीक आच्छे तो यही तो ना फ्लो के बाला में आंस टेक वेब मोशन एंड साइक्लिक मूवमेंट ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज वाटर इन टाइडर ये समुद्र जो फ्लो टा है सीटर के तो बोला आच्छे तो स्टेडी आंस स्टेडी फ्लो के तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हलो इटा उसी टाइप से आप टाइप एक किंतु एक टाइम गुलो किंतु आज भी तो जोड़ा एक टाइम गुलो कॉन्सेप्ट किंतु को भला भाभे हमारे रखते हैं क्लियर क्लियर है आज एक रोट हाँ सर बुस्ते बड़े एक बार देख आज ये एक टाइम एक तो जी यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो तो एक कॉन्सेप्ट � सेम यही जगह टाइ नीचे हम लोग आगे जेटा चिलो सेटा की हम लोग नीचे ये लोग हम दो टो प्लेस दो ची अटैक तो दूं यूनिफॉर्म फ्लो माने हो ची आमार जेकोनो निदिष्ट टाइम ही जेकोनो स्पेसे फ्लुइड प्रॉपर्टी गुलो जो दी सेम था। माने व्यापार टा की बोलची, थर t is equal to x second। एक नंबरे, हमार जो दी वेलोसिटी एक मीटर पर सेकेंड होए, 
निर्दिष्ट पॉइंट कंक्लूशन will be constant with respect to space at a given time koi the wala uniform concept clear hoye sobai yes sir uniform tar concept ki bolche फ्लोनिफर्म फ्लो कि If the properties in a flow does not change with respect to space, okay. With respect to space at a given time, तो कौन ताके बोला अच्छे? तो uniform flow. एक है तो देख calculation जेटा कोड़ा अच्छे del v with respect to del s. क्षेत्रफर्म फ्लो प्रपार्टी की डेल रेसपेक्ट टू डेल एस इजुकाल टू जीरो डाटा ठीक है चे तो यूनिफॉर्म फ्लोए किसी एग्जांपल दैक फ्लो अंडर प्रेशर थ्रू ए लॉन्ग पाइपलाइन ऑफ ए कांस्टेंट डायमीटर ये टा बोला चे तल यूनिफॉर्म फ्लो होते के लिए किंतु एकाने पाइप जे डायमीटर होता देखने क्रॉस सेक्शन जो दी ए वन हो एकाने क्रॉस सेक्शन ए टू टाउ ए वन के साथ सोमानोत ठीक है जी ये इटा चेंजेस होती पर इन्तु यूनिट एकांत से रिस्पेक्ट तू टाइम एक ही फैक्टर होगा हाँ ठीक है जी आर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो टा की टार्बुलेंट फ्लो ठीक है जी ना टार्बुलेंट फ्लो इतने हम लास बो एमली दी तो ना लैमिनर फ्लो टार्बुलेंट फ्लो संपर्क के बेसिक नॉलेज आ प्रश्नफर्म फ्लोर एक नन स्टेडीफर्म 
फ्लो तार एक स्टेडी नन यूनिफर्म फ्लो और एक नन स्टेडी नन यूनिफर्म फ्लो कम एक्साम्पल है बल सब देखी माथा खाटा अभी तो दूटोर एक्साम्पल सब बोले दिल माथा खाटी खाटी हमें बोल जो कि होते प्रथम कथा डायमिटर फिक्स होते हैं टाइम स्पेस रकम भाव चेन्जेस जाटी आज समय विशेष प्लेस सेम थे जो समय कम फ्लोएम फ्लो फ्लोनिफर्म फ्लो कम निश्चय माथार मध्य घटे कि आईदार क्लस रेगुलर कर आलदाटारेकेंड है এর ক্ষেত্রে কিন্তু ভেলোসিটিটা 2 মিটার পার সেকেন্ড চেঞ্জেস হতে পারে। তুই আমাকে ঘোরার কি তোর মাঠ থেকে ফোন করতে গিয়ে? আরে কি আছে এই অডিও অফ কর। ইয়ার নন ইউনিফর্ম ফ্লো হয়ে গেল। ক্লিয়ার? এবার দেবাপ্রদ বল। স্টেডি নন স্টেডি নন ইউনিফর্ম ফ্লো। স্যার নন স্টেডি মানে ডিভি বাই ডিটি দিস ইজ নট इक्वल्स টু 0। আর The non-informance dv by ds is not equals to zero. Hmm. Uh, space is that we want to vary, or be time is that we vary, or be. 
তার মানে কি জেনারেলি যেটা হয় টার্বুলেন্ট ফ্লো গুলো হচ্ছে নন স্টেডি নন ইউনিফর্ম ফ্লো यस सर তাই তো তাহলে সবার বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে হ্যাঁ স্যার তো এই জিনিসটা ভুলবি না কারণ এইটার উপর পুরো বেস করে ফ্লুইড মেকানিক্স দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ঠিক আছে এখানে এই एग्जांपल গুলো একটু বলা আছে দেখবি এগুলো একটু নোট করে এগুলো আছে এগুলো পড়ে নিবি এরপর আসছি আমরা ল্যামিনার আর টারবুলেন্ট ফ্লো এটা সম্পর্কে আশা করি একটু বেসিক আইডিয়া আছে তাও আমি জিনিসটা আরো আবার ভালো করে বলে দিচ্ছি এন্ড টারবুলেন্ট এইটা বোঝানোর জন্য আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট ওদেরকে দেখাই আমি একটা অ্যানিমেশন দেখ সেই একটা ভালো এক্সপেরিমেন্ট দেখা যাচ্ছে না অদ্ভুত ব্যাপার যাক ছাড় আমি এইটাই দেখাই তো দেখ এই এক্সপেরিমেন্টার ক্ষেত্রে প্রথমে কি করা হচ্ছে ভালো করে একটা জিনিস দেখ এইটা হচ্ছে একটা পাইপ যার মধ্যে দিয়ে এই একটা কালি তার একটা পিঙ্ক কালারের কালি হচ্ছে এই পাইপের মধ্যে ঢালা হচ্ছে এই পাইপের ভেতর দিয়ে একটা কনস্ট্যান্ট ফ্লোতে ডিপেন্ড করবে ফ্লুইডটা কতটা ভেলোসিটিতে যাচ্ছে ঠিক আছে বা কিভাবে মোশন করছে তার উপর ডিপেন্ড করবে যখন একটা নির্দিষ্ট ফ্লুইডের ভেলোসিটি আছে তখন দেখ এই কালিটা কিন্তু একটা স্ট্রেট লাইন বরাবর যাচ্ছে আগে এক্সপেরিমেন্টটা ভালো করে দেখ তারপরে আমি আসল জিনিসটা বোঝাব একটা দেখ স্ট্রেট লাইন বরাবর যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর দেখবি এটা চেঞ্জেস হবে যখন এই ভেলোসিটিটা বাড়াবো ফ্লুইডের পাইপের মধ্যে দিয়ে এর মধ্যে একটা চেঞ্জেস দেখতে পাবো ওয়েট কর 
এবার দেখো ফ্লোটার মধ্যে একটা চেঞ্জেস দেখতে পাচ্ছি পাচ্ছি কি রে এটা টারবুলেন্ট ফ্লো হচ্ছে না একটু আগে দেখ একটা নির্দিষ্ট স্পিডে যাচ্ছিল যখনই আমি ভেলোসিটিটাকে বাড়িয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে দেখ চেঞ্জেস হচ্ছে দেখ ফ্লোটা চেঞ্জেস হতে হতে এই জিনিসটা একটা ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করে ফ্লোটা এরকম ডিস্টারবেন্স হয়ে গেল ঠিক আছে এই ধরনের যে ফ্লোটা হচ্ছে এই যে চেঞ্জেসটা হচ্ছে এইখানে একটা দেখিয়েছে দাঁড়া ফ্লোটা দেখবি একটা কনস্ট্যান্ট রেটে যাচ্ছে স্যার এই ভিডিওটার প্রথম দিকটাতে আছে দেখুন ওটা হুম ভিডিওই তো চলে না যাইহোক জিনিসটা আমি অ্যানিমেশনের থ্রু দিয়ে বোঝাই ধর এটা একটা পাইপ আছে এই পাইপের মধ্যে ধর এইখান দিয়ে আমি একটা ফ্লুইডকে পাস করাচ্ছি ঠিক আছে তো এই ফ্লুইডটা দেখা যাচ্ছে প্রথমে এরকম স্ট্রেট লাইন যাচ্ছে এরকম স্ট্রেট লাইন যাচ্ছে যাবার পর কিছুক্ষণ পর দেখা যাচ্ছে এরকমভাবে জিগজ্যাগ পথে নিয়ে শেষে এরকম ডিস্টার্ব হতে হতে ফ্লুইডটা এরকমভাবে এর সাথে মিশে যাচ্ছে তো যে পোর্শন পর্যন্ত যে ভেলোসিটিতে এ হচ্ছে এরকম স্ট্রেট লাইন বরাবর যাচ্ছে সেইটাকে বলা হয় হচ্ছে আমাদের ল্যামিনার এবার আমি জিনিসটা এক্সপ্লেন করব যে কেন এরকম হচ্ছে আর এরকম হচ্ছে যখনই পুরোটা ডিস্টারবেন্স হয়ে যাচ্ছে সেই পোর্শনটাকে বলা হয় টারবুলেন আর এর মাঝে ট্রানজাকশানটাকে বলা হয় ইন্টারমিডিয়েট বা ইন্টারমিশন ঠিক আছে ইন্টারমিডিয়েট পোর্শন ল্যামিনার ফ্লো কি দেখ সেই সমস্ত ফ্লোকে ল্যামিনার ফ্লো বলবো যখন হচ্ছে কোন ফ্লুইড পাইপ কোন একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে ফ্লুইড পার্টিকেলগুলো যখন পাস করবে না তারা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পথ বরাবর তারা ফ্লো করবে এখানে হাত দিবি না আমি তোকে বারণ করছি বারবার বলছি একটা নির্দিষ্ট লাইন বরাবর হচ্ছে ফ্লো হচ্ছে পাস করবে মানে এ এর ওপর ওভারল্যাপ করবে না এ এর ওপর ওভারল্যাপ করবে না এই ধরনের ফ্লো যদি হয় তাকে বলবো ল্যামিনার টার্বুলেন্টের ক্ষেত্রে কি হবে টার্বুলেন্টের ক্ষেত্রে এই ফ্লোটা তোর এই পাথ অনুসরণ করতে পারে এই ফ্লোটা এই পাথ অনুসরণ করছে এই ফ্লোটা এই পাথ অনুসরণ করছে ঠিক আছে এই ফ্লোটা এরকম পাথ অনুসরণ করছে তো এরকম চেঞ্জেস হতে পারে তো এই ধরনের কন্ডিশন যদি হয় তাকে বলা হয় টার্বুলেন্ট ফ্লো তো এটাকে আমরা বুঝব কি করে যে কত ভেলোসিটি থাকলে ফ্লোটা ল্যামিনার হবে কতটা ভেলোসিটি বলে টার্বুলেন্ট ল্যামিনার আর টার্বুলেন্টের বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রে 
डायमिटर तो इंटरमिडिएट ओपेन चैनल क्या निर्दिष्ट्रीमलैन बराबर जा क्षेत्रक्रम कर फ्लो जो है कम हो मिडिल पोर्सन मीडियम पाइप आज समान उंडारिटी 
তাহলে ল্যামিনার আর টারবুলেন্ট ফ্লোর কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে এরপর আসি দেখ কম্প্রেসিবল আর ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো কম্প্রেসিবল আর ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো সম্পর্কে বলার বেশি দরকার নেই কারণ আমরা সবাই জানি যে যে সমস্ত ফ্লুইডের ক্ষেত্রে যদি আমরা বাইরে থেকে চাপ দিই ফ্লুইডটা যদি ভলিউম চেঞ্জেস হয় ঠিক আছে বা ডেন্সিটি যদি চেঞ্জেস হয়ে যায় সেই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা বলি তাকে কম্প্রেসিবল ফ্লো যেটা হচ্ছে আমাদের গ্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় ঠিক আছে গ্যাসকে চাপ দিলে সে গ্যাস কি হয় কনডেন্সড হয়ে যায় তো এই কনডেন্স কম্প্রেসিবল ফ্লো বোঝার জন্য একটা টার্ম আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ম্যাক নাম্বার খুব ইম্পর্টেন্ট টার্ম ম্যাক নাম্বার হচ্ছে আমরা এখানে ইউজ করা রেশিও অফ লোকাল ফ্লো ভেলোসিটি টু দ্য সোনিক ভেলোসিটি ইন দ্য ফ্লুইড সনিক ফ্লোটা কি দেখ ইজ দ্য ফ্লো হুইচ হ্যাজ দ্য সেম ভেলোসিটি অ্যাজ দ্য সাউন্ড সনিক ভেলোসিটি হচ্ছে শব্দের গতিবেগের থেকে কোন ফ্লোয়ের বেস কোন মিডিয়ামের গতিবেগ কত সেইটাকে বলা হয় তার ম্যাক নাম্বার আমরা দেখবি তোর অনেক সময় পড়ি যে মিসাইলটা শব্দের গতিবেগের বা কোনো প্লেন জেট শব্দের গতিবেগের থেকে তিন গুণ স্পিডে ছুটছে কোনো বুলেট শব্দের গতিবেগ থেকে এত স্পিডে ছুটছে তো সেইটা কি করে বুঝি এত স্পিডের মানে কি যে রেশিওটা করা হচ্ছে সেইটাই হচ্ছে তার ম্যাক নাম্বার কোনো একটা জায়গায় ম্যাক নাম্বার ধর থ্রি আছে মানে কি সেই জিনিসটা শব্দের গতিবেগের থেকেও তিন গুণ স্পিডে যেতে পারে এইটাকে বলা হয় ম্যাক নাম্বার তখনই সাবসনিক ফ্লো হবে এটা হচ্ছে মিডিয়ামটা কিন্তু হচ্ছে মেনলি ম্যাক নাম্বার যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে গ্যাস মিডিয়ামের মধ্যে বাতাসের মধ্যে যে কোনো বস্তু যখন খুব স্পিডে যায় যখন দেখ ম্যাক নাম্বার লেস দ্যান ওয়ান অর্থাৎ শব্দের গতিবেগের থেকে কম বেগে কোনো যখন বস্তু যাবে তখন তাকে বলা হয় সাবসনিক ফ্লো যখন শব্দের গতিবেগে যাবে তখন তাকে বলা হয় সনিক ফ্লো যখন একের থেকে বেশি চারের থেকে কম বা পাঁচের থেকে কম তখন তাকে বলা হয় সুপারসনিক ফ্লো আর হাইপারসনিক হচ্ছে যখন ম্যাক নাম্বার পাঁচের থেকে বেশি আমাদের দেখবি ব্রাহ্মস ব্রাহ্মস মিসাইল ব্রাহ্মস ব্রাহ্মস মিসাইল দেখেছিস আমাদের ঠিক আছে ইন্ডিয়ার এটা হচ্ছে এক ধরনের সুপারসনিক ব্রাহ্মস মিসাইল এই হচ্ছে ভারতের একমত মিসাইল ব্রাহ্মস যেটা হচ্ছে সুপারসনিক মিসাইল এই মিসাইল যদি একবার যদি ছেড়ে দেওয়া হয় কারো বাপেরও ক্ষমতা নেই একে আটকা ঠিক আছে মানে এত স্পিডে যায় কিছুদিন আগে পাকিস্তানে একটা ভুল করে ব্রাহ্মস মিসাইল চলে গিয়েছিল পাঞ্জাবের বর্ডার থেকে ব্রাহ্মস মিসাইল ভুল করে পাকিস্তানের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল তো পাকিস্তানের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম একে ডিটেক্টই করতে পারিনি মানে বুঝতে পারছি এই মিসাইলের কতটা ক্ষমতা এবং এই মিসাইল কিন্তু পরমাণু বোমা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে তো ইন্ডিয়ার কাছে এই ব্রাহ্মস মিসাইল একটা বিশাল বড় অ্যাচিভমেন্ট এটা হচ্ছে এক ধরনের হাইপারসনিক মিসাইল শব্দের গতিবেগের পাঁচ গুণের থেকেও বেশি স্পিডে এরা যেতে পারে শুনতে পাচ্ছি সবাই ঠিক আছে এই ধরনের মিসাইলকে বলা হয় হাইপারসনিক মিসাইল আর ইনকম্প্রেসিবল ফ্লো কাকে বলবো যে যারা হচ্ছে কোনো প্রেশার এতে চেঞ্জেস হবেন যেমন হচ্ছে আমাদের লিকুইড মিডিয়াম গুলো হচ্ছে ইনকম্প্রেসিবল এখানে নোটে কি বলছে দেখ গ্যাসেস আর কনসিডার ইনকম্প্রেসিবল হোয়েন ম্যাক নাম্বার লেস দ্যান জিরো পয়েন্ট টু এটা অনেক সময় প্রশ্ন আছে গ্যাসের যখন ম্যাক নাম্বার জিরো পয়েন্ট টু এর হয় তখন তাকে ইনকম্প্রেসিবল বলে লিকুইডস মে বি কম্প্রেসিবল লিকুইডের মধ্যেও কিন্তু কম্প্রেসিবিলিটি দেখা যায় ইন কেস অফ ওয়াটার হ্যামার কন্ডিশন ওয়াটার হ্যামার কন্ডিশন জিনিসটা কি বলতো কে বলতে পারবি স্যার যখন হাতেন কোন একটা ট্যাপ সে লাগানো হয় তখন ওয়াটারের প্রেসারটার জন্য যে স্যার মানে প্রেসার ক্রিয়েট হয় না সেটাই স্যার ওয়াটার হ্যামার ডাম থেকে কোন একটা জল খুব স্পিডে নামছে 
এটা দিয়ে বের হচ্ছে আমি এখন সার্টেন কি করলাম হঠাৎ করে এইখানে একটা গেট কে বন্ধ করে দিলাম সার্টেন হঠাৎ করে এখানে গেটটা বন্ধ করে দিলাম তাহলে এই জলটার উপর একটা প্রেসার তৈরি হবে তাই তো এ কি করবে এই দেয়ালটার উপর একটা ট্রিমেন্ডাস একটা চাপ দেবে এই দেয়ালটার উপর সাথে সাথে এই যে পাইপের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেই পাইপের উপর একটা ট্রিমেন্ডাস টাইপের চাপ দেবে এমন প্রেসার ক্রিয়েট হয় অনেক সময় পাইপ ফেটে যাওয়ার চান্সও থাকে পাইপ ভেঙে যেতে পারে এই ধরনের যে প্রেসারটা তৈরি হচ্ছে হঠাৎ করে কোন একটা সাডেন সিচুয়েশনে কোন একটা হাই ইন্টেন্সিটি হাই স্পিডে বা হাই প্রেসারে কোন একটা ফ্লুইড ফ্লো হচ্ছে তাকে যদি হঠাৎ করে হচ্ছে আমরা স্টাক করি মানে বাধা দিই তাকে তখন হচ্ছে একটা প্রেসার তৈরি হয় জলের দ্বারা সেটাকে বলা হয় ওয়াটার হ্যামার প্রেসার বোঝা গেছে নেক্সট হচ্ছে দেখ রোটেশনাল অ্যান্ড ইরোটেশনাল ফ্লো রোটেশনাল ফ্লো মানে এটা কি যখন কোন একটা ফ্লো যাচ্ছে ধর একটা আমি ক্রস সেকশন দেখছি কোন একটা পাইপে এটা ধর কোন একটা পাইপে ক্রস সেকশন দিচ্ছি তো এটা ধর পাইপটা সেন্টার পয়েন্ট যখন কোন একটা ফ্লুইড এই সেন্টার পয়েন্ট বরাবর এরকম রোটেট হতে হতে ফ্লো করে অর্থাৎ আমি যখন এরকমভাবে দেখছি ফ্লুইডটা দেখতে পাচ্ছি যে এরকমভাবে ঘুরতে ঘুরতে এরকমভাবে ফ্লো হচ্ছে তো এই ধরনের ফ্লোকে বলা হয় রোটেশনাল ফ্লো আর যদি ফ্লুইড ফ্লো যদি এরকম স্ট্রেট ভাবে যায় কোনো রকম এরকম ঘূর্ণায়নম্যান বা কোনো একটা অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে না ঘুরে সেই ধরনের ফ্লোকে বলা হয় ই রোটেশনাল ফ্লো ফোর্স ভটেক্স ফ্লো আর ফ্রি ভটেক্স ফ্লো হচ্ছে এক ধরনের এক্সাম্পল ঠিক আছে ফোর্স ভটেক্স ফ্লো কোথায় দেখা যায় ফোর্স ভটেক্স ফ্লো হচ্ছে আমাদের ওই যে যেটা বলছিলাম ডাইনামিক ডাইনামিক ফ্লুইড প্রেসারের ক্ষেত্রে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেই ধরনের প্রেসারের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছিল ফোর্স ভটেক্স ফ্লো অর্থাৎ কি ফ্লোটা হচ্ছে এইভাবে মুভমেন্ট করছে কিন্তু বাইরে থেকে আমি এটাকে প্রেসার ক্রিয়েট করছি এই ধরনের মুভমেন্টকে বলা হয় ফোর্স ভটেক্স ফ্লো আর ফ্রি ভটেক্স ফ্লো হচ্ছে কোনো একটা ফ্লুইড এইভাবে মুভ করছে কিন্তু কোনো এক্সটার্নাল সে প্রেসার নিচ্ছে না যেটা কাইনেমেডিকের ক্ষেত্রে দেখা ঠিক আছে ফ্লো ইনসাইড দা বাউন্ডারি লেয়ার ইজ রোটেশনাল ওয়াই আউটসাইড দা উইড রোটেশন এটা দেখে নিন এবার দেখ লাস্ট টাইম যেটা আছে 1 2 3 ডাইমেনশনাল ফ্লো আমি কাকে কাকে বলবো 1 ডাইমেনশনাল ফ্লো হচ্ছে যখন কোন একটা ফ্লো একটা নির্দিষ্ট পথ বরাবর যাবে সে কোনো রকম ভাবে চেঞ্জেস হবে না এক্স ডাইরেকশন বরাবরই যাচ্ছে তখন তাকে বলা হয় ওয়ান ডাইমেনশনাল ফ্লো যখন কোনো একটা ফ্লো ফ্লো এরকম পথ অনুকরণ করবে অর্থাৎ কি এক্স বরাবর যাবে ওয়াই বরাবর পথ অনুকরণ করছে তো এই ধরনের ফ্লোকে বলা হয় টু ডাইমেনশনাল ফ্লো কিন্তু যখন কোনো ফ্লো হচ্ছে এই ধরনের ধর এরকম সার্কেল টাইপের যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে সে এক্স ওয়াই আর জেড এই তিন পোর্শনেই যাচ্ছে তো এই ধরনের ফ্লোকে বলা হবে থ্রি ডাইমেনশনাল পুরো ক্লিয়ার হয়েছে কিরে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ এখানে দেখি কয়েকটা টার্ম আছে স্ট্রিম লাইন পাথ লাইন স্টিক লাইন আর হচ্ছে সিঙ্গুলারিটিস ঠিক আছে এই টার্মগুলো একটু দেখে রাখবি আমি বলে দিচ্ছি তাও একটু শুনে নি স্ট্রিম লাইন হচ্ছে ডাইরেকশন অফ মোশন ভেলোসিটি কোন একটা ফ্লো কোন দিকে মুভ করবে ঠিক আছে সেটাকে বলা হয় সেই ফ্লো এর স্ট্রিম লাইন অর্থাৎ দেখ এই ফ্লুইডটা আমার এই দিক দিয়ে যাচ্ছিল তাহলে এর মুভমেন্টের ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ডিরেকশানটা কোন দিকে ছিল এই দিকে তো এইটা হচ্ছে ওর স্ট্রিম লাইন পাথ লাইন মানেটা কি মোশন অফ এ পার্টিকুলার ফ্লুইড পার্টিকেল অর্থাৎ কি আমার এই যে ফ্লুইড পার্টিকেলটা কোন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এই যে পুরো রাস্তাটা চালাচ্ছে যাচ্ছে এই লাইনটাকে বলা হবে তার পাথ লাইন যে লাইন বরাবর ওই ফ্লুইড পার্টিকেলটা মুভ করেছে সেটাকেই বলা হয় তার পাথ লাইন স্ট্রিক লাইন কি বলছে দেখ আইডেন্টিফিকেশন অফ লোকেশন অফ ডিফারেন্ট ফ্লুইড পার্টিকেলস আইডেন্টিফিকেশন অফ লোকেশন অফ ডিফারেন্ট ফ্লুইড পার্টিকেলস অর্থাৎ স্ট্রিক লাইন দেখ আমার এইখানে ধর এর ভেলোসিটি এক মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এই ফ্লুইডটার ভেলোসিটি এক মিটার পার সেকেন্ড ধর এইখানে এসে এক মিটার পার সেকেন্ড এইখানে ধর এই টিস ভ্যালোসিটি এক মিটার পার সেকেন্ড তো এই লাইনগুলোকে যোগ করে যে লাইন পাওয়া যাচ্ছে সেটাকে বলা হয় স্ট্রিক লাইন যেটা হচ্ছে আমাদের ইকুই পোটেন্সিয়াল লাইনের মতো আমাদের ল্যাপ্লাস ইকুয়েশনে যে আমাদের আর্থ গ্রামের ক্ষেত্রে যেটা করেছিলাম ফ্লো লাইন ইকুই পোটেন্সিয়াল লাইন 
এখানে স্ট্রিক লাইনটাকে বলা হচ্ছে ইকুইপোটেন্সিয়াল লাইন আর সিঙ্গুলারিটিস মানে হচ্ছে ভেলোসিটি জিরো অর ইনফাইনাল ঠিক আছে সিঙ্গুলারিটিস মানে হচ্ছে তোর হচ্ছে যে কোনো পজিশনে যে কোনো কন্ডিশন আইদার ভলিসিটি জিরো হয়ে যাচ্ছে না হলে অসীমিত ভলিসিটি যেটা ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই কোনো ফ্লুইডের বা কোনো একটা মিডিয়ামের ভেলোসিটি ইনফাইনাইট হতে পারে ঠিক আছে এই টার্মটা একটু দেখে রাখবি লিকুইডের ক্ষেত্রে আমরা ডিসচার্জকে মাটি মাপি হচ্ছে মিটার কিউব পার সেকেন্ড বা কিউ মেট কিউ সেক অনেক সময় বলা হয় যে জল ছাড়া হয়েছে যে ড্যাম থেকে বলবে যে এত কিউ সেক জল ছাড়ছে এত কিউ মেক জল ছাড়ছে বা এটাকে লিটার পার সেকেন্ডে আমরা ডিনোট করি আর গ্যাসের ক্ষেত্রে ডিসচার্জকে আমরা দেখ নিউটন পার সেকেন্ডে তোর এইটাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে নেক্সট একটা টার্ম আসছে দেখ আমাদের কন্টিনিউটি ইকুয়েশন খুব ইম্পর্টেন্ট এটা পরীক্ষায় আসে কন্টিনিউটি ইকুয়েশন কি দেখ কন্টিনিউটি ইকুয়েশন হচ্ছে বেসড অন প্রিন্সিপাল অফ কনজারভেশন অফ মাস এইটা পরীক্ষায় খুব আসে কন্টিনিউটি ইকুয়েশন কোন প্রিন্সিপালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কনজারভেশন অফ মাস चेन्जेस प्लेस এখানে মাস বলতে এখানে যেটা বোঝাচ্ছে আমার ডিসচার্জ অর্থাৎ ধর এটা এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট তো ডিসচার্জ কিউ এ ইজ ইকুয়াল টু অবশ্যই ডিসচার্জ কিউ বি হবে অর্থাৎ কি ডিসচার্জ মানে কি এ1 ভি1 ইজ ইকুয়াল টু অলওয়েজ এ2 ভি2 হবে ঠিক আছে এবার ধর ফ্লুইডের ডেনসিটি যদি চেঞ্জেস হয় বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন পজিশনে যদি ডেনসিটি চেঞ্জেস হয় তখন এটাকে বলা হয় রো1 এ1 ভি1 प्रसिपाल मे चले খুব ভালো করে খুব ইম্পর্টেন্ট এর পরীক্ষা কিন্তু আছে কনজারভেশন অফ মাস কেন বলছে মানে স্যার কনজারভেশন অফ মাস মানে কি আমার এই পোরশনটা দিয়ে যে পরিমাণ জল যাচ্ছে এই পরি পোরশনটা দিয়েও কিন্তু সেই পরিমাণ জলটাই যাবে মানে আমার মানে सेम মাস তো দুটো দিয়ে বাড়ি দি আমার ডিসচার্জ কিন্তু দু জায়গাতেই सेम হতে হবে মানে আমার এ পজিশনে কিউ এ ডিসচার্জ ধর जीरो डायमिटारेन्जेस है 
ভেলোসিটি অবশ্যই কম যখন দেখবি সরু কোনো পাইপের মুখ হয় সেটা থেকে দেখবি ফুল ফোর্সে জল বের হয় যখন পাইপের জায়গাটা যে জায়গাটা মোটা হয় সেখানে দেখবি আস্তে আস্তে ফ্লোটা হয় কেন হয় কারণ কি কনজারভেশন অফ মাস এরা হচ্ছে প্রিন্সিপালটা মেনে চলে অর্থাৎ কি টোটাল ডিস্টেন্সটা দু জায়গা দিয়ে কিন্তু সেম থাকছে যখনই এরিয়া বেড়ে যাচ্ছে তখন ও ভেলোসিটিটা অটোমেটিক্যালি কমে যাচ্ছে আবার যখন এরিয়াটা ছোট হয়ে যাচ্ছে ভেলোসিটিটা হু করে বেড়ে যাচ্ছে বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার বুঝেছি ঠিক আছে এইটা তোমাদের পড়ার দরকার নেই হ্যাঁ ফ্লো প্যাটার্ন এই পর্যন্ত পর্যন্ত এটা গেটের জন্য আছে এটা তোমাদের পড়ার দরকার এবার এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কন্টিনিউটি ইকুয়েশন ইন থ্রি ডাইমেনশনাল ফ্লো আমার যে কোনো থ্রি ডাইমেনশনাল ফ্লো এর ক্ষেত্রে কন্টিনিউটি ইকুয়েশন যেটা বলছি থ্রি ডাইমেনশনাল ফ্লোটা কোথায় পসিবল হয় স্যার আমি তোরে বললাম তো রোটেশনাল ফ্লো যেগুলো হয় এই তো ফ্লোটা হচ্ছে ফ্লোটা কি হচ্ছে দেখ এই দিক থেকে দেখলে এক্স ডিরেকশনেও যাচ্ছে ফ্লোটার মুভমেন্টটা ওয়াই ডিরেকশনেও হচ্ছে তো আবার যদি আমি ক্রস সেকশন ওয়াইজ দেখি ফ্লোটা কিভাবে হচ্ছে এরকম ভাবে হচ্ছে वाई रो डब्लू शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट ठीक है सॉरी कांस्टेंट का नहीं है जीरो होता है शुड बी इक्वल टू चेंजेस था और जो मैं इधर वैल्यू टा कांस्टेंट था बे किंतु इधर डिफरेंसेस चेंजेस था हमारे जीरो हो और तब कि कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रिंसिपल तो अकोन ही मान बे जो कौन इधर मोड़ते कोनो डिरेक्शन रेसपेक्ट टू को प्रपार्टी चेन्जेस होके बला है कंटिन्यूटी इक्वेशन अफ थ्री डायमेंशनल फ्लो एन देख जो स्टेडी फ्लो कंडिशन जो जो फ्लुड जो स्टेडी फ्लो है तरह क्षेत्र में प्रिन्सिपाल की डेल रो बेल्टी शुड भी इक्वल टू जिरो स्टेडी फ्लो क्षेत्र इक्वेशन की डेल डेल एक्स रो यू प्लस डेल डेल वाई रो भी प्लस डेल डेल जेड रो डब्ल्यू शुड बी इक्वल्स टू जीरो ठीक है सर एक बात दर इनकंप्रेसिबल फ्लो जो भी इनकंप्रेसिबल फ्लो बोलो ताले तार के तक क्यों है डेंसिटी का कांस्टेंट है किरे कोई की ना इनकम्रेसिबल जीरो डेल भी डेल वाई इजुकल टू जीरो तय तो ए इक्वेशन के की बोला है कंटिन्यूटी इक्वेशन है 
फॉर्मूला बा तो हमारे जो थ्री डायमेंशनल जो कंटिन्यूटी इक्वेशन तार रूप होचे एस पर टू डायमेंशनल फ्लोइड तो सिलेंडर टा पड़ा तो दौड़ते नहीं सिलेंडर टा आते हैं अकों देख ये इक्वेशन तक हम लोग पूरा बे वेलोसिटी और एसेलरेशन हम लोग बात करें कोनो जगह दर यू एन फंक्शन किया है यू वेलोसिटी जो फंक्शन होते हैं एक भेक्टर एड इक्वेशन तो रहने से ही फास्ट सेमिस्टर बस सेकंड सेमिस्टर का क्लास से पूरी चली पूरी चली इसकी पूरी भेक्टर किरे फिजिक्स से ग्रेजुएशन एक बार डिप्लोमा है जो कौन ये चलो तो कौन भेक्टर पूरी चली हाँ मध्य चलो तो सर यू प्लस बी जे प्लस डब्लू के ए ही भावे पढ़ा है तो ना आर रिजल्टेंट बार कोत्ते के लिए कि ए टा रोच्चे स्क्वायर कोत्तो तो यू एस क्वायर प्लस बी एस क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ये भावे कोड़ा हो ए टा रोच्चे अमार वेलोसिटी इक्वेशन एक नंबर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी तीन टी इक्वेशन ही जो भी था के तीन डायरेक्शन ही जो भी वेलोसिटी दिया था के ताले ए एक्स डिरेक्शन है ए वाई डिरेक्शन है ए जे डिरेक्शन है किस तरह पड़ा है ए एक्स डिरेक्शन है माने कि बी यू बी सी यू वेलोसिटी टा विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड रेस्पेक्ट किस तरह पड़ा है सही तरह की बात भाग रहा है यू डेल यू डेल ए बी डेल यू डेल वाई ए इस टाइम लोग किस तरह यू आते हैं ये थ्री डायमेंशनल कंडीशन तक कोई जिन्होंने सही टाइम किंतु कनेक्ट किया है। ए वाई के तो दर ए का दर हेल्प है। यू डेल बी डेल ए, बी डेल बी डेल वाई, डब्ल्यू डेल बी डेल जे, डेल बी डेल जी। ए जे टाइप करा हुआ है। शेरों को मिला ले टोटल एसिलेशन का फॉर्मूला टा सही ए एक्स ए वाई ए जे कोड ए पोर्शन टा आठ ए जे ए पोर्शन टा ए दूसरों मुद्दे भाग आज ए जे पोर्शन टा ए जे डेल यू डेल वाई डेल यू डेल पी डेल यू डेल पी डेल क्यू डेल डेल वो डेल क्यू ए इस टाइप वाला है लोकल एक्सलरेशन तेरा क्वेश्चन आ सके हाँ आठ ए जे पोर्शन टा ए टाइप का वाला है कॉन्वेक्टिव एक्सलरेशन एक्सीलरेशन, ठीक है? इतना लिखो दी इसी तरह, लोकल एक्सीलरेशन, आरोचे, कैसे रेस्पेक्ट, जो भी टाइम में रेस्पेक्ट के एक्सीलरेशन वाला बड़ा होता है, सेवा से तो लोकल एक्सीलरेशन बड़ा। कॉन्वेक्टिव होता है, स्पेसल रेस्पेक्ट के जो कम पड़ा है, पोजिशनल रेस्पेक्ट के तो कौन जाके बड़ा वालों को ये नोट टा लिखे आराग पर वालों को ये बुझ रोहित मेकैनिक्स से किंतु ये चप्पल टा किंतु खूब इम्पोर्टेंट चप्पल ये कहते हैं कि कुछ और क्वेश्चन आता है मैं किसी जगह को लाजे पढ़ा चाहिए जाते हैं कि कुछ और क्वेश्चन आता है ठीक है जे नेक्स्ट दिन हो चाहे हमरा वेलोसिटी पोटेंशियल स्ट्रीम प